Olá pessoal, bem-vindos ao canal Corroborando com Ciência. Meu nome é Cláudio, eu sou biólogo e professor. Hoje eu gostaria de reagir a um vídeo do canal Débora G. Barbosa, que foi tocar no assunto Antártida e comentou algumas coisas sobre a fauna, sobre a flora. Enfim, eu gostaria de fazer algumas correções. Eu preparei um vídeo mais compacto do que ela disse. Vamos assistir um trecho e em seguida eu faço alguns comentários. Antártida é o lugar mais secreto do mundo. Então o tópico de hoje é um tópico que foi bem pedido, é um tópico muito interessante que é a questão da Antártida. Bom, a Antártida, oficialmente, né, esse, essa terra, esse continente de gelo, que é um dos pontos mais difíceis de acessar no mundo, até mais difícil de acessar, digamos que o próprio espaço, né? É mais fácil você virar um astronauta e ir para o espaço do que, você, do que você visitar a Antártida. Então vamos falar um pouco da Antártida. Sério, vários minutos de teorias conspiratórias que eu cortei. Vamos direto ao... E tanto que ninguém fala da Antártida. Tipo, pouca gente fala da Antártida. O que, que tem lá? Pinguins. Essa é outra questão interessante também. A Antártida é o único pedaço de terra o né, continente que não tem animais, além de pinguins. Então, aqui nessa região é, mais pra fora, aqui nessa região aqui, você vai ver pinguins, tá? Só que não existe urso polar, que é o que tem no norte. Não existe nenhum tipo de inseto, réptil, nada de animais. Então, é interessante é, o que está que acontecendo realmente na Antártida. Então, é, pra hoje eu quero recomendar... Eu quero recomendar dois livros, porque como eu falei, não tem livro acadêmico nenhum que fale da Antártida. Então os dois livros que eu quero recomendar, o primeiro é o diário desse Admiral Richard E. Bird. E nesse diário é só conta que, porque ele escreveu um diário quando ele fez essas viagens. Bom, aí ela recomenda alguns livros, mas é, são livros conspiracionistas. Então, assim, vocês viram, o, o principal que ela disse foi, não tem animais na Antártida, não tem nada lá, só pinguim. E não tem publicação científica nenhuma, não tem livro, não tem livro acadêmico, não tem nada sobre a Antártida, ninguém fala sobre lá. É, então, ao contrário de, do que alguns pensam, e parece ser o caso da Débora, o local não é um deserto de vida. Né? Existem cadeias alimentares e vários grupos de seres vivos existindo no local, desde micro-organismos até mamíferos. Em relação aos pinguins, realmente os pinguins estão mais restritos ao hemisfério sul, tá? São 18 espécies de pinguins, quatro das quais vivem diretamente em cima da, da plataforma de gelo ou de locais uh, com gelo na Antártida, tá? A gente tem que ter em mente o seguinte, que quando algumas pessoas falam de Antártida, é uma região que engloba o continente Antártico e também uma área ao redor desse continente que englobam certas ilhas. Tá? Então, às vezes, a fauna, quando se refere à fauna, ela está nessa região e não exatamente em, só em cima do continente Antártico. Tá? Então, cuidado com essa diferença. Né? Ah, então, a gente tem lá 18 espécies de pinguins e eu encontrei 19 espécies de pássaros que estão listados aqui. Vocês podem pegar o um nome científico e se divertir aí na internet, 19 espécies de pássaros que vivem em toda essa região. Tá? Então são pássaros adaptados ao clima, ao clima frio e às regiões costeiras ali da, da Antártida. É muito complicado achar que os animais vão entrar e vão em direção ao interior do continente. Tá? Primeiro, é, são grandes altitudes. Segundo, o frio é muito intenso. Precipitação é mínima, então a umidade relativa do ar ali é muito baixa. As ventanias atingem recordes ali, então realmente é um local extremamente inóspito para a vida. Não é nenhuma surpresa não encontrar nada nas regiões mais centrais da Antártida. Tá? Uh, em relação a alguns mamíferos que a gente pode ter na região... Tem seis espécies de focas diferentes que vivem na, na região Antártica. Ali. Quatro dessas são especialistas em ir até as plataformas de gelo. Então aqui, só para mostrar alguns dos mamíferos que estão ali pela região. Vários tipos de focas e, é claro, no ambiente aquático ali ao redor, a gente tem várias espécies de baleias também encontradas nessa região. Tá? 
Hum, o Crio. O Crio é um exemplo muito famoso, né? O Crio é um esse crustáceo pequenininho. Só ali existem 85 espécies de Crio pelo mundo. Cinco delas estão na região Antártica. E elas servem de alimento para animais muito maiores como baleias, tá? Em relação a plantas... Tem uma publicação aqui, olha pessoal, só sobre os musgos que você encontra na Antártida. Sim, porque lá, uh, não sei se vocês lembram das classificações de plantas, né? Mas o tipo de planta mais simples que existe é chamado de musgo. O musgo ainda é um tipo de planta que depende muito de estar em contato com, com a água, ou seja, ele não sobreviveria em locais desérticos, né? Mas ali na, nas bordas da Antártida, nas ilhas que estão ao redor e nas regiões mais litorâneas, existem uma grande quantidade de musgos, que são plantas muito pequenininhas. Também, uh, você pode considerar o mesmo problema que tem para os animais em irem para o continente Antártico, entrarem para o continente Antártico, em relação às plantas. Tá? Então, plantas que a gente chama de vasculares, plantas de grande porte, ou poderiam ser vasculares de pequeno porte também, vão encontrar problemas ali. Tá? Os musgos, por exemplo, não precisam gerar sementes ou frutos. Eles não têm essa parte reprodutora. Já as plantas de grande porte são mais complexas em relação a isso. Né? Então, sobreviver. As plantas mais complexas precisam enraizar. Enfim, é muito complicado fazer isso no gelo. Então, mesmo as regiões... Litorâneas não tem plantas vasculares, mas existem essas plantas mais simples, que são os musgos e as hepáticas. Em relação a publicações, você entrar no Books do Google, vai encontrar uma série de publicações científicas. Então, é estranho dizer que não tem nenhuma publicação de cunho acadêmico. Além disso, na região também encontrei vários trabalhos sobre micro-organismos, tem muito micro ali no solo das regiões costeiras da Antártida. Uh, embaixo das plataformas de, de gelo tem uma quantidade de vida também muito grande, principalmente peixes, invertebrados, tá? Então você tem lá equinodermos, que são ouriços, estrelas, e outros grupos que geralmente não são muito mencionados em aulas de biologia, então... Uh, provavelmente vocês não conhecem, não compensa aqui eu ficar citando um monte de nomes complicados aí para vocês, mas tem vários grupos de animais além de equinodermos, além de peixes, tá? Uh, uma outra questão que ela, que ela coloca é que... Uh, Uma outra questão que ela coloca é sobre os ursos. Por que, que não tem urso na região Antártica? Bom, primeiro, em, não só em relação ao urso, as focas. As espécies que existem no Polo Norte não são as mesmas que existem no Polo Sul, são outras espécies. Então, isso tem uma explicação que na biologia que é evolutiva. Tá? O único modo de explicar satisfatoriamente esse tipo de questão é através da evolução. Então, os seres que evoluíram no Polo Norte são diferentes dos seres que evoluíram no Polo Sul. E isso tem a ver, inclusive, com a separação dos continentes. Tá? Existe uma, uma, uma teoria que tem uma série de evidências, é apoiada em muitas evidências, e inclusive é mensurável hoje em dia, você pode medir, Uh, que é a teoria da deriva dos continentes. Tá? Isso significa o quê? Que no passado, há milhões de anos, os continentes que hoje estão separados, eles eram todos unidos numa única massa de terra. E devido à questão de migração de placas tectônicas, que são placas que formam a superfície da terra, e elas andam um pouquinho uh, em relação ao tempo, ou seja, nesse momento, por exemplo, a placa tectônica em que está o Brasil, ela está caminhando. A placa tectônica que 
está o continente africano, também está caminhando. A gente está se distanciando do continente africano. Inclusive é possível medir isso. Mas uh, voltando no tempo, você vai ter uma única massa de terras e elas começam a ter divisões e separações. Há 50 milhões de anos, por exemplo, o continente antártico, os continentes já estavam mais ou menos formados, como eles são hoje, né? e o continente antártico totalmente separado do resto dos outros continentes. E antes ele era grudado uh, nessa massa de terra. Né? Então, animais que surgiram antes dessa separação, você encontra fósseis em continentes que hoje estão separados. Você encontra fósseis iguais até. Os seres que surgiram depois dessa separação, você tende a encontrar os fósseis dele, deles localizados apenas no continente onde eles surgiram. Então, os ursos devem ter surgido após a separação da Antártida, devem ter surgido ali pela Ásia, e depois migraram para a Europa e a uh, América do Norte, e se estabeleceram nessas regiões. Mas eles não conseguiram migrar para a Antártida. Então veja que os ursos evoluíram lá no hemisfério norte, não no hemisfério sul. As focas que evoluíram no hemisfério sul também estão muito distantes para migrarem até o hemisfério norte. Tá? Então essa é uma questão evolutiva do porquê que uma fauna que está numa região não está em outra. Não é? É, a não ser que você espere encontrar, por exemplo, leões na floresta amazônica. Não faz sentido, né? Você espera encontrar onça pintada lá na savana africana? Também não faz sentido, porque esses seres surgiram após a separação desses continentes. Tá? E aí eles evoluíram cada um no seu continente. Então é perfeitamente explicável do ponto de vista biológico por que essas faunas são diversas. Por que não tem urso no Polo Sul? Porque ele não evoluiu nessa região. Um outro ponto que a gente pode considerar também é em relação ao clima e relevo. É, em algum momento no vídeo, a senhora Débora menciona que a Antártica está numa altitude superior ao do Everest, que seria o local mais alto do mundo. Isso está incorreto. Né? O, o maior pico na Antártida é de 5.440 metros, enquanto que o maior pico do do Monte Everest é 8.848 metros, tá? Mas vamos para as temperaturas. Comparando as temperaturas do Polo Sul com o Polo Norte, a gente vê uma diferença muito grande. Então, no verão do Polo Sul, temperatura média é menos 30. Estou falando isso no interior do continente, tá? Não na, na, no litoral. No inverno, menos 60. Lá a gente tem um recorde de temperatura mínima que é de menos 89,2 graus Celsius. Isso a é 3.400 metros em uma base russa. No Polo Norte, é bem diferente. A gente já tem aí no inverno cerca de menos 20. Claro, é muito gelado. Não é qualquer ser vivo que vai conseguir sobreviver lá também. Mas é diferente, né? Você comparar menos 60 com menos 20. E no verão... As temperaturas do Polo Norte podem chegar a 10 graus Celsius. Aqui nessa referência está dizendo de 3 a 7 graus. Tá? Se as condições no Ártico já são rigorosas, na Antártida é pior ainda. Então a fauna e flora é muito reduzida em relação ao Polo Norte. Muito bem, vamos dar uma olhadinha agora nesses aplicativos aqui. Ah, então eu tenho o, o Ártico e tenho a Antártica também. Tá? Depois eu vou deixar todos os links aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês poderem mexer um pouquinho também nesse sistema. Tá bom? Então vamos dar uma olhadinha aqui, ah, primeiro no Polo Sul. No Polo Sul... É legal aqui que ele mostra a posição de várias bases, tá? A base do Brasil, ela tá por aqui, ó. Daqui a pouco a gente dá uma passadinha lá no, na base do Brasil também. Se você for aproximando, ele vai mostrando aqui imagens de satélite. 
Tá? Então, isso aqui são imagens de satélite, são fotos de satélite, que é colocado aqui dentro do aplicativo. Uh, se você pegar uma dessas desses ícones, ele vai te dizer do que, que se trata. Então, por exemplo, se você clica nesse ícone aqui, ele vai te dizer, olha, isso que pertence à Austrália. Então, eles montaram uma, uma base aqui, né? É uma base da Austrália. Aqui a gente tem uma base da China, que foi aberta em 89. Está aqui as latitudes. E ele te fala a elevação. Então, aqui a gente está próximo do litoral, ou seja, uma elevação de 11 metros. Tá? Ok. Essa daqui, olha, da Alemanha, tem uma elevação de 2.892 metros. Então, aqui realmente, provavelmente, tem uma, uma subida bem grande aqui. Né? Vou pegar essa estação aqui. Noruega, 1.625 metros. Ah, então, aqui está subindo, né? Vou pegar essa daqui. Finlândia, não tem elevação. Essa daqui também não está com elevação. Mas, enfim, isso dá para ver, inclusive, aqui pelo relevo, que a gente tem aqui uma montanha e aí um, um platô aqui que está numa altitude considerável. Desculpa. É, aqui no centro da Antártida a gente tem uma base dos Estados Unidos, tá? Ela fica bem no centro mesmo. Vostok, Rússia, elevação de 3.488 metros. Então assim, dá para perceber o quê? Que a Antártida, ela é mais alta aqui pela região central, né? E depois tem aqui uma, uma descida que vai até o litoral. Tudo isso são bases uh, que estão estabelecidas aí, pertencem aos diversos países do tratado que podem montar bases científicas, né? Um dos requisitos para você fazer parte aí do tratado é que você monte uma base científica na região. Dá uma olhada aqui nessas ilhas. Aqui a gente tem uma base do Peru. Equador. E Brasil. Então aqui é a nossa estação, chama Comandante Ferraz. Ela fica nessa ilha aqui que chama King George. Se a gente se aproximar aqui, vamos ver se tem resolução para isso, né? Aqui é a área que está a base Comandante Ferraz lá no, na, na Antártica. A elevação aqui é só de 8 metros, então ela está bem no, no litoral aqui. Tá bom? Então só para mostrar para vocês. Agora, se a gente for para o Ártico, o Ártico é um pouquinho diferente. Tá? Você vê que não existe aquele continente aqui. Uh, é água e, existe, e, e o Ártico se a gente for considerar, por exemplo a definição de Ártico como aquilo que está englobado pelo, pelo círculo Ártico aqui ele vai pegar vários continentes, então, ele vai pegar a América do Norte e pega aqui um pedaço da União Soviética também da, da, da Europa né? Greenland e Hum, essa região ela é na verdade ela é gelo no inverno depois descongela tá enfim existem grandes diferenças entre os ecossistemas aqui do polo norte em relação aos ecossistemas aqui do polo sul principalmente devido a essa a existência dessa massa de gelo permanente aqui essa massa de gelo gigantesca e permanente, ela proporciona temperaturas muito menores, umidades relativas do ar muito menores, ventos muito mais fortes do que aqui no, no, no Polo Ártico. Tá? Então, é de se esperar 
uma diferença muito grande em relação à fauna e flora. Então é isso, pessoal. Uh, em resumo, em resumo, um, é, a gente observa que a fala da Débora realmente foi sem nenhuma preocupação em pesquisar realmente o que acontece. Eu não sou nenhum especialista em, em ecossistemas polares, tá? Tudo isso aqui é uma simples pesquisa na internet. Então é isso, Débora. Não tem só pinguim na Antártida. Existem uma variada gama de outros seres vivos que vivem lá, mamíferos, outros tipos de aves, invertebrados, micro-organismos, fungos, tem bastante fungo no litoral, tem briófitas, tá? tem muitas bases de pesquisa, um monte ao longo de todo o continente, claro que no centro é um pouco mais difícil, mas mesmo assim também tem, e tem uma atividade de pesquisa incansável e ininterrupta há décadas, com publicações científicas e vários livros que é possível encontrar numa pesquisa básica pela internet. Tá ok? Então é isso, pessoal. Se eu cometi algum erro, por favor, deixem aqui nos comentários. Uh, se tiver algum especialista, alguém que entenda mais aí de regiões polares, por favor, deixe seus comentários. Ok? Então, por hoje, é só. Obrigado e até a próxima.